亲友们好，我是四郎。今天咱们来看一盘历史名局。这是一九八七年的全国象棋团体赛，红方是东北虎王家良，当年五十五岁；黑方是拼命三郎于右华，当年二十六岁。四郎拿计算器算了好几遍，这回绝对没算错。来看一下开局，双方开局走的是中炮对屏风马进七兵，然后王老进车过河，我三哥左马盘河，随时可以充足采车。红方这里最好的一招棋就是跳正马，黑方直接充足是不合适的，他先补个象，补的是三象，这回真要踩了啊！但是还没等踩呢，直接捉马，黑方只有杀马踩兵，不能进炮保马，不然红方冲兵啊，威胁你的炮架子，肯定是吃亏的啊！现场黑方把兵踩掉，然后红方直接把中炮给拆了，让你没有机会踩。这里黑方先补士，红方跃马盘河封车。黑方进了一步炮，准备充足打车，红方还不能这样拉住车炮，不然黑方充足一打，不管你怎么走，这个卒都过河了，那不就吃亏了吗？那红方只好把卒踩了。这一马一走，黑方就出去捉炮了。红方补士给炮生根，黑方顺势进车过河，准备往左平右跟红方对炮。红方就当没瞧见，先补个象。黑方按计划平了对炮。红方不对，往右平了一步。现在双方相安无事，黑方把炮平到视角亮车，红方拱边兵也想出车。我三哥这时候退炮，就是说你再冲兵，我就平炮了。那王老又放弃了这个想法，他不冲兵了，往回跳马，这是准备强行把黑方的马打掉。那我三哥就平车把这个炮摁住，不让打，而且还有手段。红方这个炮是用马生根。如果再进去捉马，这个棋有可能会丢子儿啊！但是红方有招，出车盯住黑方的底炮，就是说你捉马，我就马踩中卒。黑方的底炮也是用马生根，这个棋怎么换，红方都不亏啊！当时我三哥就躲了一步，然后再捉马，看你怎么办。但是红方也不干了，他也把炮退到底线，用象生根，这回再捉马也不怕了。接着黑方进了两步车。慢慢的靠近红方的九宫，红方没在意，先把中卒踩了，又跟黑方对马。黑方不对啊，上马踩车。红方很想再捉，但是无奈是马脚，那他就多退了几步来捉这个。黑方进卒保马，这个马有根了，但是也别住了自己的马腿儿。红方去而复返，再来捉马。我三哥一琢磨也不逃了，进局对捉。那红方吃马，黑方也吃一个。双方走了二十多个回合，终于换子了。换完之后，王老突然下个底车，先锁住黑方的炮。这个炮现在有根，一会儿要让红方进车卡象眼，可就没根了。但是我三哥这个棋也是异常凶猛，他这里先进炮卡住红方象眼，准备马踩中象。其实现在呢是黑方更猛一些，这个地方是本局的关键，咱们来解读一下。红方这里应该平车捉炮。黑方肯定不会逃，他会马踩中象。这个中象一死，红方的底炮没根了。不过也不用怕，红方躲开即可。现在红方的问题解决了，黑方如果一逃炮，中间这个马就没了，那只能说过了对局。红方最好是对掉，因为你平车的话，黑方就退炮，马不要了。红方一踩马，黑方平炮打边兵还打车，这车还不能吃卒，而且炮还要下底。来，咱们往前退一退啊！这里黑方对车的时候，红方吃了就行了。然后就是黑方打车，红方踩马，黑方可以退炮打象，或者说下底一将，红方一躲，再进卒拱马。虽说丢掉一子，但是也是不错的。现场可不是这样走的，这里我三哥进炮卡象眼，准备马踩中象。王老选择一个对攻，他也卡象眼，准备吃底炮。这是个杀棋，必须得管。黑方平局保炮。保住以后，红方可就尴尬了，因为这个马踩中象还是没法解，这个中象还不敢动，不然砍炮了吗？这也是关键呢。当时红方先冲兵拱一下车，黑方倒是不能用车吃，不然红方炮打了，那他就用象踩了。踩完之后，红方把车又退回到底线，给炮生根，黑方还是马踩中象。踩完之后，红方退炮打炮，这倒是一招好棋。你要是用炮打，中间这个马就没了。你要是用车砍呢，那红方吃车呗。黑方打车，红方再打个车。
这样走，黑方狙没了。来，回到实战，这里红方退炮打炮，黑方没有吃，他走的是平狙保炮，保炮红方也是打掉，黑方一吃，红方再弄过来一个，这还是要退炮打狙。但是我三哥这个棋实在是太猛了，你不是要打狙吗？不管，往这跳马。现在只要退狙一将就死了，红方只有退炮打串就在这时候，我三哥突然弃狙砍炮，红方没什么选择，只能吃狙。吃掉之后，他再平炮锁住红方的将门。现在退狙用马将，又是杀棋。那有人会说，躲狙不就行了吗？你要是躲狙，黑方就退狙用马将，只能出老帅了吧？平狙将，回不去，只能垫狙，进炮给狙一打。这还玩啥了？现在平炮一将又是连杀，这样走就速胜了。这当时我三哥一平炮，把王老弄得挺为难。想了又想，只有一招，就是弃狙砍炮。这也确实是正招。那黑方吃狙，红方平狙照头将。黑方老将回中，红方把狙一提。切记，他可不是为了对狙，他是准备出老帅。对狙属于白丢。现在这个造型，双方大嘴相同，但是黑方有个卒啊，这个卒太厉害了。首先拱一下马。红方没逃，先平老帅，就是说你拱马，我就吃卒。吃完卒之后，这个棋就和了，因为红方这个狙把黑方狙马给锁住了，动狙又吃马，吃完就和。你要是逃马的话，现在这个马是没跟的，那红方捉一下，你不想丢，你还得回来。首先你踩着红方的狙，红方平过来压住你，属于合情合理。你这马有跟呢，它不属于长捉。再来几个循环，这个棋就判和了。现场红方出老帅，黑方并没有拱马，他来个退狙。退狙以后，黑方这个马现在变成无根马了。这回黑方可就要拱马了。而王老这边没有逃马，他是先冲个中兵，他希望黑方拱掉。红方一吃捉马，黑方往这跳。现在红方再来回捉的话，那就犯规了，因为黑方始终是无根马。但是红方可以过兵啊。或者说平局保兵，黑方如果主动踩狙，红方再捉那不犯规啊？黑方逃马，红方再回来呗，因为谁让你先动手的呀？来，咱们再看实战，现在红方往前冲了一步兵，黑方并没有拱马，先把兵吃了，那红方也不让黑方吃，往这跳，黑方顺势又把左边的兵吃了，接下来红方补了一手象，给边路这个马呢留条路。但是我三哥又掉头来抓这个象，准备强行用马踩掉，不想白给，只能再落。然后黑方把狙平到右侧，准备捉死马。红方赶快跳到底线，黑方直接进狙给马一堵。红方不想丢，只好补象给马生根。黑方往左平卒，这手棋一走，红方的马彻底绝望了。即使没有黑方的马，红方的马也没法动了。彻底没点，当时王老也不管了，先往左平狙，准备下底一将。黑方先露个势，红方进狙吃双卒。这个棋也得看仔细了，黑方不能着急踩象啊，不然抽了吗？这不是，黑方的马也没了。我三哥下的很稳，先补个象，那红方只好吃卒了。黑方这时候把中象一踩，踩完之后就准备吃马，这马肯定是没点了，他只好平狙来保。但是黑方他可以平卒挡狙啊，还是要吃。哎，不对呀、啊，现在红方不是能跳马了吗？其实不行，因为黑方会狙砍底势啊。这个底势白丢，中势没法动吗？这样走黑方突破了，死更快。现场红方是平狙来捉马，黑方回马刚好踩狙，红方平狙又捉了一下，黑方上马一将，红方上老帅，黑方给马一吃。接着红方狙砍底势一将，黑方上将，然后红方退狙捉马，黑方没逃，跟红方对狙，红方不对，称势挡狙，最后我三哥横戈跃马，一招毙命。这一将王老就认输了。现在马在将，这里红方有两个点，先说回底线啊，回底线貌似红方可以捉死马，但是捉不到，黑方就平卒。你要是捉马，黑方就砍士啊，吃狙也是输，吃马就抽了呗，这是回底线的。
，这里如果红方回中间呢，黑方也是平卒。你要是过来捉死马，黑方就先打一将。如果回底线，黑方这马就跑了。如果上三楼，这棋死了，黑方平卒一将，只能往左再平车一扣，绝杀了。这盘棋还是比较精彩的，大家不要忘记点个赞。我是四郎，咱们下回再聊。